அன்பார்ந்த ஆன்மீக பெருமக்களே இந்த இனிமையான மாலை போதிலே ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பின்னர் என்று கூட சொல்லலாம் உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதிலே பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஒவ்வொரு மனித உயிரும் உண்மையை தேடிய பயணத்தை தன்னுடைய பகுத்தறிவு என்ற ஆறாவது சிறப்பு பண்பின் காரணமாக தேடிக்கொண்டுதான் இருக்கின்றார்கள் அந்த உண்மை என்ற சொல்லை நாம் எடுத்துக்கொண்டோமே என்று சொன்னால் உண்மை என்ற சொல்லை நாம் எடுத்துக்கொள்வோமே என்று சொன்னால் உள்ளே அடங்கியுள்ள மெய்ப்பொருள் என்று சொல்லலாம் அந்த வகையில் எந்த ஒரு மெய்ப்பொருளை எங்கும் நாம் உணர முடிகிறதோ அந்த ஒரு மெய்ப்பொருள் நம்முள் மாத்திரமல்ல இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமாக இருந்து இயக்கி கொண்டு இருக்கக்கூடிய தன்மையைத்தான் நாம் இங்கே உண்மை என்று சொல்லுகிறோம் அப்படி உண்மை என்ற ஒன்றை இறைப்பொருளாக மாத்திரம் உணர்ந்து இருந்து விடுவது என்பது சாத்தியமல்ல அந்த உள்ள பொருளாகிய மெய்ப்பொருளை உணர்ந்து உணர்ந்தபடி இருந்து கொண்டே நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலையும் நம்முடைய வெளிப்பாடுகளை முறையாக கொடுக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் அப்போ அந்த உண்மை பொருளை உணர்ந்த காரணத்தினாலே உணர்ந்தவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் என்ற சிந்தனையை எல்லாம் நாம் திரும்பி பார்க்கின்ற போது விருப்பு வெறுப்புக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் சமநிலை உடையவர்கள் என்றெல்லாம் மகான்களை எல்லாம் சிந்தித்து அறிந்து உணர்ந்து கொள்ளுகிறோம் அப்படி சிந்தித்து அறிந்து உணர்ந்து கொண்ட மகான்களுடைய நிலையை வணங்கிவிட்டு செல்லுபவர்களாக மாத்திரமே இருந்து விடுவதில் சிறப்பு எதுவும் இல்லை அப்படிப்பட்ட மகான்களை சான்றோர்களை ஆன்றோர்களை ஞானியர்களை உணர்ந்து கொள்ளுவது என்ற இடத்திலே தான் இன்றைய சிந்தனை விருந்து உள்ளதை உணர்தல் என்பதாகும் இப்ப என்ன உள்ளதாக உள்ளபடி இருக்கிறது என்று சொன்னார் இந்த உலகம் இருக்கிறது நாமும் இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மணித்துளிகளும் ஒவ்வொரு வாரங்களும் மாதங்களும் வருடங்களும் உருண்டு கொண்டே இருக்கிறது சென்று கொண்டே இருக்கிறது இருந்து என்ன அறியப்படுகிறோம் என்று சொன்னால் இவை அனைத்துமே நிகழ்வுகள் தான் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப இந்த நிகழ்வுகள் என்று சொல்லக்கூடியது எப்படி கங்கை நீர் அங்கே கங்கை ஆறு இருக்கிறது என்று சொல்லுவோம் ஆனால் அங்கே ஆறு அந்த நீரானது அங்கே நிலையாக இருப்பதில்லை நீர் இங்கே அப்ப நம்ம பார்க்கிற சந்திக்கிற நீர் வந்து போயிடுது பாசிட்டிவே மறுபடியும் நீர் வந்துட்டு இருக்கு அப்ப அந்த நீர் என்பதை பிரவாகமாக ஓடிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய தன்மை எப்படியோ அதுபோல இந்த உலகமும் இந்த கணங்கள் முதற்கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் நாம் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் நிகழும் கணங்களாகவே போய்கொண்டிருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப இந்த உலகில் நாம் வந்தோம் எந்த ஒரு விஷயமும் நாம் பார்த்து நிறுத்துறது இல்லை ஆனால் மனிதன் என்ன நினைக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னால் நான் எல்லாம் தெரிஞ்சவன் நான் எல்லாம் செய்ய முடியும் எனக்கு அவ்வளோ ஆற்றல் இருக்கு இப்படி தன்னை முன்னிறுத்தி கொண்டு சிந்திக்கின்ற பண்பு வருகின்ற போது நாம் பூதவாதிகளாகி விடுகிறோம் அதாவது இன்றைக்கு பகுத்தறிவாளர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்ளுகின்றார்களே அப்பாற்பட்ட சக்திகளை நம்ம மறுக்கின்றார்களே 
அதற்கு பொருத்தமானவர்களாகி விடுகிறோம் எனவே நாம் காணுகின்ற இந்த உலகம் இதை பற்றி சொல்லுகிற போது இது பரிணாமத்தினாலே வந்தது என்பதை இன்றைக்கு விஞ்ஞான உலகமும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது படிப்படியாக எவல்யூஷன் என்று சொல்வோமே அப்படி பரிணாம அடிப்படையிலே மிக அழகாக இந்த இறைநிலையே அத்துணையுமாக வந்திருக்கிறது என்பதை கண்டார்கள் அது நம்மளும் இருக்கிறது என்பதை கண்டார்கள் கண்டவர்கள் சொல்ல முற்பட்டது வேதங்கள் இல்லையா இந்த மதத்தில் மூல நூல்கள் என்று சொல்லக்கூடிய வேதங்கள் வேதங்கள் என்ன சொல்லுகிறது அகம் பிரம்மா அஸ்மி தத்துவம் அசி சோகம் பிரம்மம் அயம் ஆத்மா பிரம்மம் பிரம்மத்தை தவிர வேறொன்றும் இல்லை அனைத்தும் பிரம்மமயம் தத் என்ற அந்த மெய்ப்பொருள் வஸ்துவே துவம் நீயாக வந்திருக்கிறாய் என்ற முடிவை சொன்னது வேதங்கள் ஆனால் இந்த முடிவுகளை எல்லாம் முன்னோர்கள் சமயங்கள் வாயிலாக குறிப்பாக இந்து சமயம் மிகச்சிறப்பாக எடுத்துரைக்கிறது இன்னும் வழி வழி வந்த எல்லா பெரியவங்களும் அதை ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்காங்க சைவ சித்தாந்தம் எடுத்துக்க என்று எடுத்துக்கொள்ளுகிறோமே சிவ சிவ அன்பே சிவம் குழுவில் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறோம் அந்த சிவத்தை வணங்குகின்ற நெறி சைவ நெறி சைவ சித்தாந்தம் என்று சொல்லப்படுவது அதனிலும் என்ன வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் மூன்றாக சொல்லுகிறோம் பதி பசு பாசம் பதி என்றால் இறைவன் பதி கணவனை கூட பதி என்று சொல்வார்கள் பசு என்று சொன்னால் ஆன்மாவை குறைக்கும் பசு என்றால் ஆனிரையும் குறைக்கும் ஆ என்ற சொல் ஆனிரை பசுக்களையும் குறைக்கும் ஆன்மாவை குறைக்கும் இப்ப இந்த ஆன்மாவையும் உலகையும் பிணைத்திருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்தையும் பார்க்கிறது இந்த மூணு தன்மையாக வகுத்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் நான் ஏன் வந்தேன் என்ற கேள்வியை சிந்திக்கிறோம் நான் ஏன் வந்தேன் என்னுடைய தோற்றத்தின் காரணம் என்ன மனித தோற்றத்திற்கு அடிப்படை என்ன என்று சிந்திக்கிற போது அந்த கேள்வி நாம் விரும்பி பிறக்கவில்லை பிறப்பிக்கப்படவும் இல்லை உண்மைதானே இயற்கையினுடைய மலர்ச்சி பரிணாமம் என்று சொல்லக்கூடியது இப்போ உயிரின தோற்றம் வந்தது இந்த ஆதியாகிய மெய்ப்பொருள் நிலையே பஞ்சமா பூதம் தரம் மாறி தோன்றும் பிறப்பு என்று தொல்காப்பியம் சொல்லுகிறது அப்ப பஞ்சபூதங்களாக வந்தது எது ஆதியாகிய இருப்பு அதைத்தான் சிவம் என்று சொல்லுகிறோம் அப்ப அது வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி ஊனாகி உயிராகி உண்மையுமாய் இன்மையுமாய் என்று சொன்னது போல ஆகாசம் காற்று வெப்பம் நீர் பருப்பொருள் மண் வரையில் தோன்றப்பானது மண்ணினே நீர் தேங்கியது கடல் பரப்பானது கடலில் ஒரு உயிரூட்டம் மின்னூட்டம் பெற்ற போது அங்கே முதல் உயிரி தோன்றியது அதை அமீபா என்று விஞ்ஞானம் இன்றைக்கு விளக்குகிறது அப்புறம் ஒரு சில் உயிரி இரு ஓரறிவு இரறிவு மூவறிவு என்று ஐயறிவுடைய விலங்குகள் வரையில் வந்த மலர்ச்சிக்கு பின்னே குரங்கிலிருந்து பிறந்தவன் மனிதன் என்று சொல்லுவான் இல்லையா அப்போ அந்த குரங்கிலிருந்து பிறந்தவன் மனிதன் என்ற டார்வின் கோட்பாட்டின் அடிப்படையிலும் இதனையே எல்லா நம்முடைய ஞான நூல்களிலும் முன்னோர்களும் இதனை ஏற்றுக்கொண்டே பாடியிருக்கின்றார்கள் என்பதையும் சிந்திக்கின்ற போது அந்த மெய்ப்பொருள் நிலையே ஒன்று மற்றொன்றாக பரிணமித்து வந்திருக்கிறது அந்த மாற்றத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் 
என்றால் நாம் நிறைய ஒரு தவறான கணக்கு போட்டு கொடுக்கணும் கடவுள் ஏன் இப்படி படைத்தான் அப்படின்னு கேட்கும்போது படைத்த கடவுள் வேறாகவும் நாம் வேறாகவும் படைக்கப்பட்ட பொருளாகவும் கருதப்படுகிற போது அவர் வேற நாம் வேறங்கிற துவைதம் அங்கே நிலைப்படுகிறது அந்த மெய்ப்பொருள் நிலை வேறு இந்த ஜீவாத்மா வேறு என்பது இல்லை ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் இந்த எல்லை கட்டிய உடலிலிருந்து விடுதலை பெறுகிற போது மெய்ப்பொருள் நிலையோடு இணைந்து கொள்ள முடியும் அப்போ அந்த இணைந்து கொள்ள முடியும் என்கின்ற நிலை அதை வலியுறுத்தி சொன்னது தானே அத்வைதம் ஆதிசங்கரர் சொன்னது எனவே பஞ்சபூதங்களாக மலர்ந்த போது பிழை ஏதும் இல்லை உயிரினங்களாக மலர்ந்த போது தான் என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் இந்த பஞ்சபூத தன்மாற்றங்களே தொடு உணர்வாக ஒளியினாலே பார்வை உணர்வாக வாசனை உணர்வாக ஒலியினாலே கேட்டல் உணர்வாக நீரிலே சுவை உணர்வாக இப்படி ஐந்து தன்மாற்றங்களை உடல் என்ற ஒரு பெண் மூலமாக உடல் என்ற கருவியின் மூலமாக உயிர் என்ற எழுச்சி இயங்கி உலகை தொடர்பு கொண்ட போது கண்டது உணர்ந்தது அடைந்தது இப்ப இது நான் இப்பொழுது உயிர்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் அப்ப எங்க போனா என்ன உணவு கிடைக்கும் வெயில் மழைக்கு எங்க போய் ஒதுங்கினா ஒரு தங்குமிடம் குகை கிடைக்கும் ஒரு பதுங்கு குழி கிடைக்கும் பொந்து வளை இது போன்று ஒரு நீர்நிலை அருகிலே வந்தால் அங்கே வேறு விலங்குகள் வந்து நீர் அருந்த வரும்போது அதை பிடிச்சி சாப்பிட்லான்னு அதை கொன்று தின்னுகின்ற விலங்கினங்களுக்கு அங்கே ஒரு அறிவு பதிவாகிறது இப்படி ஐம்புலன் தேவைகளுக்காக வெளிப்பட்ட உயிரின் மலர்ச்சி கண்ட அனுபவங்களை எல்லாம் உள்ளே வாங்கி போட்டு பதிவாக்கிக்கிட்டு உரிய நேரம் பசி எடுத்தா போச்சு வேட்டையாடிச்சு சாப்பிட்டுது வந்துடுச்சு தூக்கம் வந்துச்சா தூங்குச்சு இனப்பெருக்க விருப்பம் வந்துதா சேர்ந்துச்சு இதோட ஓடிக்கிட்டு இருந்தது உயிர்களுடைய உண்மையான பெருமைக்குரிய விஷயம் பாருங்கள் ஆனால் மனிதனாக வந்த பின்னர் என்னாச்சு விலங்கினங்கள் சேமிக்கிறதா நான் கேட்குறேன் அடுத்த வருஷத்துக்கு இல்லை அடுத்த தலைமுறைக்குன்னு ஏதாவது சேர்த்து வைக்கிதா கிடையாது ஆனால் மனிதன் மட்டும் என்ன பண்ணுறான் பொருள் புலன் துய்ப்புகளுக்கு உரிய பொருள் தேவைப்படுகிறது உணவு தண்ணீர் உடை இருப்பிட வசதி மட்டும் இல்லாமல் அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்லாம் அள்ளி போட்டுகிட்டே இருக்கேன் டிவி வேணும் ஃப்ரிட்ஜ் வேணும் வாஷிங் மிஷின் வேணும் இது மாதிரி எவ்வளவு வேணுங்கிறது அளவு இல்லாமல் போச்சு பொண்ணாக சேகரித்தாலும் பொண்ணாக சேதியுமாச்சு மண்ணாக சேகரித்தாலும் மண்ணாக சேதியுமாச்சு இப்போ என்னாச்சு இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும்னு வந்தபோது அளவான ஆசைகள் எல்லாம் அளவில்லாத ஆசையாக மலர்ந்தது அப்போ அந்த அளவில்லாத ஆசைகளாக வந்தபோது மனித இனம் மனித குலம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா விலங்கினங்களினுடைய பதிவு போலவே மனிதனிடத்துலேயும் என்னென்ன போக பொருள்கள் துய்ப்பு பொருள்கள் கிடைத்தால் நமக்கு சௌரியம் என்பதில் டெஃபனிஷன் வந்துடுச்சா இல்லையா அதில் வேற எனக்கு இது பிடிக்கும் இது தான் பிடிக்கும் இது பிடிக்காதுன்னு சாப்பிட்றதுலேருந்து மற்ற எல்லா வசதிகளையும் டிஃபைன் பண்ணி இங்கே போனால் அதை செட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இப்போ இந்த மைண்டு செட்டுன்னு சொல்லுவாங்க பல பேர் அதில் தான் மாட்டிக்கிட்டு கஷ்டப்படுறேன் எனக்கு இந்த ஹோட்டலில் தான் சாப்பிட்டா பிடிக்கும் எனக்கு இந்த உணவு தான் பிடிக்கும் எனக்கு இப்படி இருந்தால் தான் பிடிக்கும் 
இதெல்லாம் பிடிக்காது எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ இது போல் அதை செட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ போல் வாழ்க்கையில் கஷ்டந்தான் மாறும் அப்போ இவ்வாறு ஒரு மனிதன் வந்து என்ன பண்ணுறான்னா பொருள் அது வேணும்னா புகழ் வேண்டும் புகழ் இருந்தால் பொருள்லாம் ஈஸியாக வந்துடும் செல்வாக்கு பதவி வேண்டும் அப்போ பொருள் புகழ் செல்வாக்கு இதையெல்லாம் வச்சுட்டு புலனின்பம் அடையலாம் இந்த நான்கிலே புகுந்து அழுந்தி மனித மனம் பூனாய் வருந்துவோர் என்று வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் பொருள் புகழ் செல்வாக்கு புலனின்பம் நான்கிலே புகுந்து அழுந்தி மனித மனம் புண்ணாய் வருந்துவோர் என்று பாடுகிறார் அப்படி ஒரு மனிதன் புண்ணாக போகக்கூடிய அளவுக்கு தேடுகின்ற முயற்சி எதனாலேன்னா இங்கே கண் கேட்கிறது காது கேட்கிறது ஒவ்வொரு புலன்களும் அதுக்குரிய துய்ப்பை இன்னும் ஆழமாக இது இப்படித்தான் இருக்கணுங்கிற மைண்டு செட்டோட மாற்றிக்கொள்ள கூட தயாராக எனக்கு இப்படித்தான் வேணும்னு போச்சா இதைத்தான் பதிவுன்னு சொல்கிறோம் ஒருத்தரை கேட்டால் எனக்கு காஃபி தான் பிடிக்கும்ன்றார் ஒருத்தரை கேட்டால் எனக்கு டீ தான் பிடிக்கும்ன்றார் இது மாதிரியே எல்லா விஷயங்களையும் உள்ளே வாங்கி போட்டு அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அப்போ அந்த பதிவு வழியாக வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு மனிதனுடைய இயல்பாக இருக்கிறதை இது சரியா என்று பார்த்தார் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம மனிதனாக வந்துட்டோமோ குழந்தையாக இருந்தபோது இந்த காலையெல்லாம் இருந்ததில்லை உண்டா இல்லையா குழந்தைங்கிட்ட போய் பாருங்க அது அது பாட்டுக்கு குழந்தைத்தனமாக தெரிஞ்சு கொண்டு இருக்கோம் உணவு கொடுத்த போது அடம் பிடிச்சி இன்னும் வேணும் வேணாம்னு வாங்கி சாப்பிட போகுது ஒரு நேரம் தாயான வேலை அடித்திருந்தால் கூட அதை மறந்துட்டு அடுத்தாப்பில் அணைக்கும் போது அது மாறிக்கொள்ளும் ஆனால் மனிதர்கள் ஆன பின்னால் என்ன நீ என்னைக்கு என்ன பேசிட்ட ஒன்று விட மாட்டேன் அப்படின்னு இங்கே எருப்பு கட்டுறது ஆகினால்தான் ஒரு குழந்தையும் தெய்வமும் ஒன்றாக சொல்லப்பட்டது குழந்தையும் தெய்வமும் கொண்டாடும் இடத்துலன்னு சொன்னாங்க குழந்தையும் தெய்வமும் ஒன்றுன்னு சொன்னாங்க ஒரு குழந்தை போல மனிதன் வாழ்ந்திருந்தால் பறவை இல்லை பரவாயில்லை மனிதன் என்ன பண்ணுறான் ஏகப்பட்ட எதிர்பார்ப்பை வச்சுட்டு அதை தாண்டி ஒரு பெரிய ஈகோன்ற ஒன்று ஆணவம் நான் எனது சொல்லுவாங்க யான் எனது எனும் செருக்கறுப்பான் அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா சைவ சித்தாந்தமும் கூட சொல்லுகிறது மும்மலங்கள் இருக்கிறதுனால தான் ஆன்மா களங்கப்பட்டு இருக்கிறது ஆணவம் கண்மம் மாயை என்ற மும்மலங்கள் என்று சொல்லுகிறது சைவ சித்தாந்தம் எனவே அதில் முதல்ல இருக்கிறது எது ஆணவம் தானே அப்போ அந்த ஆணவம் காரணமாக மனிதன் என்ன பண்ணுறா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறான் இந்த எண்ணெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணப்பட்டதோ மைண்டில் இது தான் தடையாகிறது எதுக்கு மகிழ்ச்சிக்கு அல்லது மன விரிவுக்கு உள்ளச்சம நிலைக்கு தடையாகிறது இறை உணர்வுக்கு த தடையாகிறது இறை உணர்வுன்னு கூட அவரே வம்பு கேட்பான் இந்த நேரத்தில் நிம்மதி குறைவுக்கு காரணமாகவே ஆகிவிடுகிறது என்று சொன்னால் மிக ஆகாது என் நண்பனா என்னிடத்துல இப்படியெல்லாம் பழகணும் நான் கேட்கும் போது எனக்கு பணம் கொடுக்கணும் உதவி செய்யணும் ஒரு தடவை அவர் ஹெல்ப் பண்ணலன்னா அவர் மேலே கோபம் வந்துடும் என் மனைவியாக எனக்கு இப்படி நடந்துக்கணும் என்னுடைய உறவுகளா என் பிள்ளைகளா என் சொந்தக்கார என்ன இப்படி தான் ஏன் இருக்கணும் ஆஃபீஸ்லேயும் அது எல்லா இடத்துலையுமே நம்முடைய எதிர்பார்ப்பை மட்டுமே வச்சுட்டு அப்போ நம்முடைய நான் எனது என்ற சுகங்களிலே நிலைப்படுத்தி கொண்டு தேடுகின்ற நிலை இருக்கிறதே இதுதான் தவறானது அந்த எதிர்பார்ப்பு என்று சொல்லக்கூடிய இது பாருங்க அதிலிருந்து என்ன வந்தது அந்த ஆணவத்திலிருந்து யான் எனதுன்ற கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் வந்துட்டாங்களா நான் என்னுடைய எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் இப்போ இதிலிருந்து ஆசை பேராசையாச்சு பேராசை நிறைவேறலைன்னா அதுக்கு யார் மேலே கோபமோ கோபமாக வந்தது கோபத்தையும் காட்டிட்ட போது இப்போ ஃபில்டர் ஆகிடுச்சு 
காட்டாத போது கவலையாக மாறிடுச்சு கவலைகள் அதிகமாகும் போது மனநோயாச்சு உடல் நோயாச்சு இப்போ பாருங்கள் அந்த இயற்கையான வாழ்வியல் நெறிமுறைகள் எல்லாம் மாற்றம் பெற்றுவிட்டு பேராசை சினம் கடும்பற்று முறையற்ற பாதுகாப்பு வச்சு உயர்வுதாழ் மனப்பான்மை வஞ்சம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆறு குணங்கள் இங்கே மிகைப்பட்டு போன இடத்துலே தான் மனிதனுக்கு பதிவுகளிலிருந்து விலக்கு பெற்று வாழ்வது எப்படி இப்போ சொன்னேன் உண்மையை உணர்தல் இல்லையா தன தலைப்பு இப்போ என்ன போயிட்டு இருக்கு வாட் இஸ் கோயிங் ஆன் மனிதன் தன்னை எல்லை கட்டி கொண்டு இப்படித்தான் என்ற எதிர்பார்த்த காரணத்தினால இவை ஈடேறாத போது துன்பப்பட்ட உணர்வுகளாக வெளிப்பட்டு அப்போ இன்பத்தினுடைய மகிழ்ச்சின்னா அதனுடைய க கடைசிக்கு போயிடுறான் துன்பம்னா அதனுடைய கடைசிக்கு போயிடுறான் உண்டா இல்லையா இது தாங்க இன்றைக்கி நாம் சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் எனவே பதிவுகளின் வழி வாழ்க்கையாகவே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் அதிலிருந்து விலக்கு பெறுவது எப்படி என்பதைத்தான் சான்றோர்கள் சொன்னார்கள் கடவுள் என்று சொன்னார்கள் வேற ஒன்றும் தான் அப்போ கடவுள் என்பது கடந்து உள்ளே நிற்றல் என்று சொல்லலாம் இல்லையா ஆனால் கடவுளையும் என்ன பண்ணிடுறான் வெளியில் தேடிட்டு இருக்கேன் இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி எங்கெங்கோ அலைகின்றார் ஞான தங்கமேன்னு பாடினாலும் அதே தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் நட்டக்கல்லை தெய்வம் என்று நாலு புருஷமும் சாட்டியே சுற்றி வந்து உணமணம் என்று சொல்ல மந்திரம் ஏதடா நட்டக்கல்லும் பேசுமோ நாதன் உள்ளிருக்கையில் சட் சுட்ட சட்டி சட்டுவோம் கரிச்சுவை அறியுமோன்னு சொன்னாங்க பனி மலர் எடுக்க உணவும் நன்னேன் அப்பனி மலரேனும் நினையே இருத்தி நான் கும்பிடும் போது அது அரை கும்பிடு அன்றையோ அப்போ இங்கேயே நீ இருக்கும்போது நான் உன்னை எப்படி கும்பிட்டா அது அரை கும்பிடுப்பா அப்படின்னு பாடியிருக்காங்க எனவே இப்படி சித்தர்களும் மற்றவர்களும் உண்மையை உடைத்து சொன்ன போதிலும் கூட அந்த வழிபாடு என்ற நெடுகளை எல்லாம் மட்டுமே பின்பற்றி கொண்டு உண்மையை உணராத காரணத்தினால் இன்றைய தலைப்பண்ண உண்மை உணர்வு உண்மையை உணராத ஒரே காரணத்தினால ரெண்டு விஷயங்களில் மாடிட்டு கஷ்டப்படுறாங்க ஒன்று பிறந்ததுலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எதையெல்லாம் ஐந்து புலன்கள் மூலமாக வாங்கி உள்ளே போட்டோமோ கண்ட காட்சி கண்ணின் மூலமாக சொசு அளவினதாக இன்னும் புள்ளி அளவாக போய் மேக்னட்டிக் டொமைன்னு மூளையில் போய் பதியும் இது மாதிரி எவ்வளவு விஷயங்களை இத்தனை ஆண்டுகளில் பார்த்தோமோ அது ஊராக இங்கே வாங்கி ரெக்கார்ட் ஆகிடுச்சு எவ்வளவு கேட்டமோ அது ஊராக இருக்க எவ்வளவு சுவைத்தமோ அது பூரா பதிவாகிருக்கு இது மாதிரி பிறந்ததுலேருந்து இன்று வரையில் பெற்ற பதிவுகளுக்கு பேர் ஆகாமிய கர்மா என்று சொன்னார்கள் புகுவினை என்று சொல்லலாம் ஆனால் இது மட்டும் மனிதன் ஆட்டி வைக்கல பழவினையும் சேர்ந்து ஆட்டி வைக்கிது அதாவது நாம் எங்கிருந்து வந்தோம் அப்பையும் பாட்டை முப்பாட்டை இல்லையா தாய் தந்தையர் தாயினுடைய தாய் தந்தையர் தந்தையினுடைய தாய் தந்தையர் கூட்டி பாருங்க ஏழு பிறவி வரும் நம்மளையும் சேர்த்து இப்போ இதைத்தான் ஏழேழு பிறவிக்கும் அப்படின்னாங்க இதைத்தான் பிறவி தொடர்னு சொன்னாங்க ஏன்னா அவங்க என்ன குணங்களோடு இருந்தாங்களோ நோயோடு இருந்தாங்களோ உருவ தோற்றத்தோடு இருந்தாங்களோ ஆற்றலோடு இருந்தாங்களோ நல்லது கெட்டது எல்லாம் இருந்ததோ அதெல்லாம் அப்படியே வித்து வழி பதிவாக இங்கே வந்து நமக்கும் வந்திருக்கு நாமளும் இதெல்லாம் தவம் செய்து சுத்தம் பண்ணிக்காமல் வயசுக்கு வந்தாச்சா கல்யாணம் பண்ணிக்க புள்ளங்கொட்டி பெற்று கொண்டது மட்டும் கரெக்டாக தெரிஞ்சிருக்கோம் உரிய வயது வந்த உடனே கல்யாணம் ஆகிடுது அது டிலேயே ஆக வேண்டியதில்லை இஷ்யூஸும் கொடுத்துட்றாங்க அதுக்கப்புறம் கடவுளை தேட போகும்போது தான் தப்பாக போகுது ஏன்னு இவன் எப்படி இருக்கான் அப்படின்னா ஏன்னு சரியான ராவ் காலத்தில் பிறந்திருப்பானா அமாவாசையில் பிறந்திருப்பானா என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இங்கே இந்த சனியை ஏன் இப்படி இருக்குன்னா அதுலேருந்து இங்கே வந்திருக்கு அதனுடைய காப்பி தான் இது அப்போ இது வேறு இல்லை அது வேறு இல்லை இதுக்கு அடுத்தது வந்ததும் முன்னாடி வந்ததும் 
இதைதான் சஞ்சித கர்மா என்று சொன்னார் பழவினை என்பார் இதை தான் வள்ளுவம் சொல்லுகிறது இருள் சேர் இரு வினையும் சேரா எங்க போயிட்டா இறைவன் பொருள் பத உண்மை பொருளை பற்றி பேசிக்கொண்டிருக்கோம் இறைவன் பொருள் பொருள் புகழ் சேர் பொருள் புரிந்தார் மாட்டு என்று அழகாக வள்ளுவம் சொல்லுகிறது பாருங்க இப்போ அதுக்குத்தான் என்ன செய்ய சொன்ன இந்த பதிவுகள் தானே ஆட்டி வைக்கிதுன்னு சொல்கிறீங்க சார் இதுக்கு என்ன ரெமெடி அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு தெரியுது ஆனால் மனிதனுடைய இன்றைக்கி இருக்கிற ஆசிட்டிஸ் உள்ளதே உணர்தல்ல உண்மையை உணர்தல்ல இன்றைக்கி அதை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு பதிவு வழி வாழ்க்கை ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன் இவனால் இவனையும் மாற்றிக்க முடியல என்னால் மாற முடியலைங்களே நான் சொல்கிற இடம் உங்களுக்கு புரியுதா ஒரு ஒரு அடிக்ட் ஒரு ஆளை வச்சுக்கும் அவர் என்ன சொல்கிறார் ரொம்ப நல்ல மனுஷங்க மற்ற நேரமெல்லாம் பகல் பூரா அவரோட பேசிக்கிட்டு இருந்தார் இவரை மாதிரி நல்ல மனுஷனே இல்லைன்னு சொல்கிற அளவுக்கு இருக்காங்க ஆனால் மாலை நேரம் ஆச்சுன்னா அங்கே போய் போஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்தோம் இப்போ இவன் அதுக்கு அடிமையாயிட்டான் அடிக்ட் ஆகிட்டான் இப்போ இவன் நல்லவனாக இருந்து பயனில்லை இவனுடைய பதிவு இவனை நடத்துது இவனால் அந்த குடும்பம் கஷ்டப்படுது சமுதாயம் கஷ்டப்படுது அவ்வளவு தவறுகளும் நிகழ்கிறது என்று சொன்னால் ஆறாவது அறிவு ஆகிய பகுத்தறிவுன்னு ஒன்று இருந்தோ மனிதன் ஏன் இப்படி பதிவு வழிக்கு வாழ் வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று எண்ணிய பெரியவங்க தான் ஆகினில தவ செய்தால் ஆகாமிய பதிவு போகும் என்ன ஏதோ மந்திரம் போடுறேன்னு நினைக்கிறீங்களா ஆறு ஆதாரங்களை கடந்து மூல ஆதாரத்தில் இருந்து குண்டலு சக்தியை கொண்டு வந்து புருவ மத்தியில் நிறுத்தி மன அசைவற்றிருக்க பழகிட்ட மன வில்பவர் உடையவங்களாக இருந்தால் எதை செய்யணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை மட்டும் செய்வோம் எதை விட்டுணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை விட்டுருவோம் செய்கிறது செய்யாமல் இருக்கிறது நம்ம கையில் தான் இருக்கு புரியுதா இப்போ நம்ம நம்ம வாழ்க்கை நம்ம கையிலையும் ஆயிடுது ஐயா நீங்கள் முன்பதிவே வேற சொன்னீங்களே ஆகாமிய கர்மா ஆகினில தியானம் பண்ணால் போயிடுதுன்னு சொன்னீங்களே உண்மை இங்கே மன மையம் இங்கே இருக்குது அதில் பெட்ரோட்டி சுரப்பு இருக்குது அது மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணுற சு சுரப்பு நீரை சுரக்குது அதே போல் பிணியல் பாடின்னு மூளையினுடைய மைய பகுதியில் இருக்குது அதை தான் துரியம் என்று சொன்னார்கள் அங்கே துரியத்தை தவம் செய்கின்ற போது ஆகிய மூளையினுடைய செல்களெல்லாம் ஆக்டிவேட் ஆகுது மூளையினுடைய செல்களெல்லாம் ஆக்டிவேட் ஆகும்போது மூளைகளை என்ன பதிவாக குணப்பதிவாக புலன் பதிவுகளாக பார்த்தது கேட்டது ருசித்தது ரசித்தது எல்லாம் போட்டு வச்சம் பாருங்க அதில் தேவையற்றவை டிமைஸ் ஆகிடுது இந்த மேக்னட்டிக் டொமைன் சொன்னோம் இல்லையா காந்த அலை பதிவுகளாக வந்தது இல்லையா இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியை ரெக்கார்ட் பண்ணி நாளைக்கு அப்படியே குழுவில் போட போகிறாங்க அப்போ இது அப்படியே காந்த அலை பதிவாக தன்மாற்றம் பெறுகிறது இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இங்கே உள்ள கேமரா மூலமாக இது காட்சியாக அங்கே காந்த அலையாக மாறி அந்த சேட்டலைட் வரைக்கும் போய் இப்போ உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருந்தே ஆன்லைனில் இதை கேட்க முடியுது பார்க்க முடியுது பேச முடியுது அப்போ இவ்வளவு அது விரிவு சுருக்கம் தானே அப்போ நாமும் தவத்தில் ஒழுங்கி நிற்கும்போது அந்த நம்முடைய மன அலை நிலை அலையாகவே இருக்கிற வரைக்கும் வாழ்க்கை கஷ்டம் அது நிலையாக ஒரு நிலைக்கு வரும் அதுதான் ஃப்ரீக்வன்சி நில் ஸ்டேட்டுன்னு சொன்னாங்க தியானத்தில் அலை இல்லாத நிலை பேரு என்பது சிவம் என்பது இப்போ கொஞ்சம் சிவம்னா இதுதான் சிவம் இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்கோடு கூடிய சிவத்தை இமேஜின் பண்ணக்கூடிய கூடாது ஒரு பாம்பு ஒரு புளித்தோல் ஒரு ஜடாமுடி இந்த சிவத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது சிவம் என்பது இங்கே இருப்பு ஏன்னா அலையாக இருக்கின்ற வரையில் எல்லாமே எல்லை கட்டி ஆற்றல் தான் நாம் என்றைக்கு அலை இல்லாமல் நிலையாகிறோமோ தியானத்தில் அதுக்கு தான் துரியத்தை கொடுத்தாங்க அப்போ இங்கே அந்த உணர்வு மேம்படுகிற போது முன்வினை பதிவுகளெல்லாம் மாறுது சஞ்சிதம் என்று சொல்கிறாங்க இல்லையா சைவ சித்தாந்தமும் சொல்லுது மற்ற பழவினை புகுவினை வள்ளுவமும் சொல்லுது ஆதாரங்கள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் விளக்கனா அதிகமாகும் இந்த வினைப்பதிவுகள் எல்லாம் தவத்தினாலே 
யோகா செய்கிறதுனால நீங்குகின்ற போது என்ன உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறதா இருந்தால் மேன் மைனஸ் த்ரீ இம்ப்யூரிட்டிஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு காட் அவ்வளோதான் மீண்டும் கடவுள் நிலை அடையிறதுக்கு எது தடையாக இருக்குன்னா மலங்கள் த்ரீ இம்ப்யூரிட்டிஸ் அது என்ன சார் அது மறுபடியும் கேட்காதீங்க ஆணவம் கர்மம் ஆயை அதில் எது முதல்ல நிற்குது ஆணவம் இந்த ஆணவத்தின் வழி கர்மம் செய்து மாயையான உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற தெளிவுக்கு வராத உண்மை உணராத வாழ்க்கை இருந்ததுனால தான் நாம் எல்லாம் தப்பு தப்பாக பண்ணிட்டோம்னு புரிஞ்சுக்கிட்ட போது இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் உள்ளதை உணர்தல் ஒன்று பார்ட் டூ வந்துடுங்க நல்லதை செய்தல் சரியா இப்போ என்ன செய்யணும் அடுத்தது நல்லதை செய்தல் சரி நல்லதை எப்படி செய்கிறது நாம் மன வலிமை உடையவர்களாக இருந்தால் நாம் எதை செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறோமோ அதை நடத்தி கொள்ள முடியும் வில் பவர் இருக்கணும் வில் பவர் இருந்தால் தான் அது கரெக்டாக நம்ம செயல்பட முடியும் மன வலிமை வருவதற்கு யோகம் ஒன்றே முடிவான வழி மன ஒருமை அதற்கு தான் எல்லா பயிற்சிகளையும் கொடுத்தாங்க பெரியவர் இப்போ தவம் செய்ய 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 தவம் செய்வார் தம் கருமம் செய்வார் மற்றெல்லாம் அவம் செய்வார் ஆசை குறிப்பிட்டு ஒழுவும் சொல்லுகிறது இல்லையா அப்போ அந்த தவம் செய்வது எதற்காக ஏன் என்று சொன்னால் அன்பர்களே ஒடுங்கி நிற்க 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 வேண்டாத பதிவுகளெல்லாம் மாற்றம் பெறுகிற போது மனிதன் அங்கே மாமனிதனாக மலர்கிறான் அதற்கு தான் தியானம் மெடிடேஷன் யோகா வேறு வழியே இல்லை பண்ணி தான் ஆகணும் யாரெல்லாம் எனக்கு யோகா தெரியாதுன்னு சொல்கிறீங்களோ வாங்க என் செல் நம்பர் கொடுத்துருக்கோ குழுவில் போஸ்டரில் போட்டிருக்கு எப்போ வேணாலும் பேசுங்க நிறைய அன்பர்கள் என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்காங்க வாரம் முழுவதும் நான் சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் விளக்கங்கள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஒன்றும் கூச்சப்படாதீங்க அச்சப்படாதீங்க யோசிக்காதீங்க கேளுங்க பதில் சொல்கிறேன் ஏன்னா உணர்ந்த ஒரு பெருநிலை உள்ள ஒரு குரு அங்கே வழிகாட்டுவதற்கு கிடைத்து விட்டால் அங்கே ஒரு உயிர் மேம்படுவதற்கு அதுதான் சோர்ஸாக இருக்குது அந்த உயர்வு கிடைத்தால் மட்டுமே சகோதரத்துவம் நிலைப்படும் இந்த உயர்வு கிடைச்சிருச்சுன்னு வைங்க ஒரு உயிருக்கு நான் குறிப்பிடுகின்ற அந்த என்னுடைய உயிரும் இறைவன் தன்மையும் ஒன்று தான் இறைத்தன்மை தான் எனக்குள்ள என் அறிவாக உணர்வாக உள்ள உணர்வாக உள்ளத்து உணர்வாக உள்ளபடி உணர்தலாக இருக்குங்கிறத புரிஞ்சிட்ட போது இங்கே என்ன வரும்னு கேட்டிங்கன்னா அறிவின் தெளிவு இருக்கும் விழிப்புணர்வு இருக்கும் தவறு நடக்காமல் ஒவ்வொரு கணங்களும் கான்ஷியஸோடு வாழுகின்ற வாழ்க்கை அதைத்தான் டெம்பிள் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ்ன்னு வேதா தெரி மகரிஷி சொன்னாங்க அறிவு திருக்கோயில்களாக அறிவு திருக்கோயிலில் அங்கே ஒரு பெரிய பில்டிங்கை கட்டி அதில் தியான ஹால் மற்ற எல்லா வசதிகளும் பண்ணிவிட்டு அறிவு திருக்கோயில் மட்டுமல்ல அது மகிழ்ச்சியே சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொரு அருளிதர்களும் அறிவு திருக்கோயில்களாக மலர வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நாம் என்ன ஆகிறோம் இந்த அறிவு திருக்கோயிலிருந்து அன்பு மலர வேண்டும் அஹிம்சை மலர வேண்டும் ஆன்மநேயம் வெளிப்பட வேண்டும் வள்ளல் பெருமானார் சொன்ன ஜீவகாருண்யம் வெளிப்பட வேண்டும் இது உள்ளதை உணர்ந்தால் மட்டுமே எல்லா உயிரையும் தமிழ் போல நினைக்கின்ற சகோதரத்துவம் வரும் அவனை என்ன மாதிரி தானே எனக்கு என்ன பங்கு உண்டோ அது எனக்கு அதுவும் உண்டு அதுதான் சகோதரன் இல்லையா அது போ இப்போ என்னன்னு கேட்டால் வாழ்க்கை யாக்கை நிலையாமைங்கிறார் வள்ளுவர் இந்த நிலையாமையை புரிஞ்சு கொண்ட பின்னால் போகும்போது அதை கொண்டு போக போகிறமான ஒன்றுமே இல்லை அப்புறம் ஏன் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் போகும்போது கொண்டு போக போகிறமா எதையுமே கொண்டு போகிறதில்லை அப்போ நம்ம அதிகமாக அதிகமாக இன்னும் ஆசைப்படணும் அப்போ இருக்கிற வரையில் தை டூ யூ டியூட்டி அழகா வேதங்கள் சொன்னதை விளங்க வைக்கிறதுக்கு இதிகாசங்கள் வந்தது ஆரண்யங்கள் வந்தது உபரிடதங்கள் வந்தது 
குமரதங்கள் அப்புறம் ஆரண்யங்கள் அப்புறம் இதிகாசங்கள் வந்து ராமாயண மகாபாரதம் மகாபாரதத்தில் பகவத்கீதை மைய கருத்தாக சொல்லப்பட்டது பகவத்கீதை என்ன சொல்லுச்சுன்னு உங்களை கேட்டால் தெரியாது பகவத்கீதை படிச்சுருக்கீங்களான்னு கேட்டால் தெரியாது நீங்கள் இதுதானான்னு கேட்டால் மட்டும் கோபம் வந்துடும் பகவத்கீதை இல்லாத இந்து வீடு இருக்கக்கூடாது பகவத்கீதை படிக்காத இந்துவாக இருக்கக்கூடாது பகவத்கீதை சொல்லுகின்ற நெறி என்ன கடமை அறம் கடன் மை மிகுதி பெற்று கடமை என்றானது அப்ப கடன் தான் தி ஆர் டியூ 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 டு தி சொசைட்டி டியூ டு தி பேரண்ட்ஸ் ஏன் சமுதாயம் தானே நமக்கு எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்கு ஒருத்தன் சொல்லிட்டு மாதிரி ரோஷப்பட்டு சமுதாயத்தில் எனக்கு எதுவுமே வேணாம் நானே என் பொழப்ப பார்த்துக்கிறேன்மா அப்போ மண் இருக்குது அதை உழவு செய்கிறதுக்கு கலப்பை கூட யாரோ ஒருத்தன் தயார் பண்ணி தான் உழவு செய்ய முடியும் நானே கல்டிவேட் பண்ணி சாப்பிட்றேன்னு சாப்பிட முடியாது அதை சமைச்சு சாப்பிட்ற பாத்திரம் கூட ஒரு குயவன் செய்து தான் கிடைக்குது அப்போ சமுதாயத்தினுடைய பங்களிப்பு நமக்கு இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு நிலையிலையும் வி ஆர் ஜூ டு தி சொசைட்டி ஆனால் அதை என்னமோ நினைக்கிறானா கிடையாது போஸ்ட் ஆஃபீஸ் போனேன் பத்து ரூபாய் கொடுத்தேன் கவர் கொடுங்க ஸ்டாம்பு கொடுங்கன்னு வாங்கிட்டு வந்தேன் நான் ஏன் தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு நினைக்கிறான் இல்லை அதுதான் அங்கே கல்ச்சர் பண்பாடு என்னென்னா அந்த சொசைட்டி நமக்கு இதெல்லாம் கொடுக்கறதுனால நன்றி சொல்வதை சொன்னார் மகர்ஷி அதை எப்படி சொன்னாங்க தெரியுமா உங்களே மகர்ஷி அழகாக பாடுறாங்க ஏதாவது மகர்ஷி ஒரு பிடி சோற்றில் உலக ஒற்றுமை காண்டல் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு பிடி சாப்பாட்டில் உலகத்தினுடைய முழு ஒற்றுமை அடங்கியிருக்குங்க எப்படி அந்த அரிசி பருப்பு எண்ணெய் வித்துக்கள் காய்கறிகள் புளி உப்பு எங்கேருந்து வந்தது கடல்லேருந்து விளைந்தது ஏலம் மலையிலிருந்து விளைந்தது எல்லா பொருளும் அங்கே சேர்ந்து அங்கே பக்குவமாக அவங்க சமைச்சு கொடுத்தா நம்ம தட்டில் வச்சு திவ்யமாக சாப்பிட்டு நான் சம்பாதிச்சே நான் சாப்பிட்றேன்னு சொல்கிறோம் இல்லை சமுதாயத்தினுடைய கொடை இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ தான் என்னன்னு கேட்டால் கடமை அறம் என்ற கர்மயோகத்தை பகவத்கீதை சொன்னியது மட்டுமல்ல நீ செய்கின்ற எல்லா செயல்களிலும் பற்றின்றி கர்மம் செய் என்ற நிலையை சொன்னது பாருங்கள் இந்த ஒரு தத்துவம் நம்முடைய இந்து மதம் கொடுத்த பகவத்கீதையினுடைய கர்மயோகம் என்ற தத்துவத்தை அறியாதவர்கள் துன்பப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றார்கள் அறியாதவர்கள் மேலை நாட்டிலிருந்து நம்முடைய கல்ச்சருக்கு இறங்கி வந்து பகவத்கீதை என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்கறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க யோக நூல்களை தேடி இங்கே வர்றாங்க ஆனால் இங்கே இந்து மதத்திலே பிறந்த நாம் பகவத்கீதையோ கர்மயோகத்தையோ திரும்பியே பார்க்கறதில்லைன்னா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் பாருங்களேன் அப்போ தப்பு தப்பாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் பாருங்கள் அப்போ உள்ளதை உணர்தல் நல்லதை செய்தல் அல்லதை விடுதல் மூணாவது பார்ட் அல்லதை விடுதல் விட வேண்டியதை விடணும் வேண்டாததை விடணும் விடாமல் அதை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தால் இறைவனுக்கும் நமக்கும் இடையில் அதுதான் தடையாக இருக்கு எதை விடணும் புரியுது அப்போ குடும்பத்தை விட்டுட்டு போக சொல்ல காவி கட்டிக்க சொல்லி சொல்லலை குடும்பமே சுமையாக அதெல்லாம் உதறிட்டு சாமியாராக போகணும்னு சொல்லவே இல்லை எல்லாரத்து இருந்தும் இதயம் அடக்கே வல்லவன் தானே மகாயோகி குடும்பத்திலே இரு மனம் அடங்கி இரு உன்னுடைய பதிவுகளை மாற்றி கொண்டு நல்லவனாக இரு பிறருக்கு துன்பம் பயக்காதவனாக இரு இதை தாங்க உள்ளதை உணர்தல் நல்லதை செய்தல் அல்லதை விடுதல் என்னைய கண்டென்ட் ஆஃப் தி சப்ஜெக்ட் உள்ளதை உணர்ந்தாச்சா என்ன போயிட்டுருக்குன்னு இதுவரையில் பார்த்துட்டோமா நல்லதை செய்கிறது யார் செய்கிறோம் ஆ எல்லாம் செய்யட்டும் எல்லாரும் நல்லது செய்யட்டும் ஏன் நமக்கு இல்லையா நமக்கு தான் முதல்ல ஏன்னா நம்முடைய இந்த கணங்கள் யாருடையதாக இருக்கிறது இப்போ நீங்கள் இந்த இணைப்பில் இணைய வழி சந்திப்பில் என்னுடைய உரையை கேட்பதற்காக நீங்கள்லாம் வந்திருக்கீங்க நீங்கள் மனசிற்கு வந்திருக்கீங்க ஆனால் இந்த வந்திருக்கிற அன்பர்கள் இல்லாமல் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் உள்ளே வரல 
காரணம் என்ன நல்லதை செய்வதிலே நாட்டம் குறைவாக இருக்கின்ற காரணத்தினாலே இந்த நல்லதை விட்டுட்டு வேற எதை எதையோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் நீ நாள் பூரா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ரொம்ப பண்ணு இது மாதிரி ஏழு இருபத்தி நாலு மணி நேரமாக நீ எடுத்துக்கோ ஏழு எட்டு இருபத்தி நாலு நூற்றி அறுபத்தெட்டு மணி நேரம் அதில் நூற்றி அறுபத்தி ஏழு மணி நேரம் நீங்கள் உங்கள் இஷ்டம் போல் செயல்படுங்க ஆனால் ஒரு மணி நேரம் இந்த ஆன்மீக இணைப்பை நீங்கள் முறையாக உள்வாங்கி பயன்பெறுவீர்களே என்று சொன்னால் மற்ற அந்த நூற்றி அறுபத்தேழு மணி நேரமும் உங்களுடையதாக நீங்கள் வெற்றி பெறுவீங்க அப்போ நம்முடைய நேரத்தை நாம் தான் செலவு பண்ணுறோம் நம் வாழ்க்கை நம் கையில் தான் இருக்கிறது எந்தமோ எங்கேயோ இருக்குது எவனோ நடத்துகிறான் அவை போட்டால் தான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இங்கே கிடையவே கிடையாது நம் வாழ்க்கை நம் கையில் ஏன்னா பாஸ்ட் முடிஞ்சு போச்சு நான் ஒத்துக்கிறேன் அதை பற்றி பேச வேண்டாம் ஃப்யூச்சரை பற்றியும் பெருசாக இப்போ பிளான் பண்ணலாமே தவிர நாம் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை ஆனால் இந்த கணங்கள் யாரிடத்தில் இருக்குது இப்போ நீங்கள் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் கேட்டுக்கிறீங்க இந்த கணங்கள் யாரிடத்தில் இருக்கிறது நம்முடைய பயன்பாட்டில் நம்முடைய கான்சியஸில் தானே இருக்கு இப்போ நம் வாழ்க்கை நம் கையில் இந்த கேட்ட ஞானங்களின் மூலமாக என்னவா மாறணும் அன்பே சிவம் அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தாரே குழுவின் பேரே அதுதான் குழுவின் பேரே அன்பே சிவம்னு வச்சுக்கிட்டு நாம் பண்ணுறதில் அம்பே சிவமாக இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அன்பு தான் அங்கே பிரதானமாக இருக்கணும் தனக்கு இல்லைனாலும் பிறருக்காக அள்ளி தட்டில் வச்சு சாப்பிட வைக்கிறது தானே ஒரு தாயினுடைய பண்பு அப்போ அந்த இடத்துல விட்டு கொடுத்ததில் எவ்வளோ வருது பாருங்கள் அப்போ மன்னித்தல் இரக்கம் விட்டு கொடுத்தல் பொறுமை சகிப்புத்தன்மை இதெல்லாம் ஒரு ஞானம் பழகிறவங்களுக்கு ஒரு ஆன்மீகவாதிக்கு நான் இறை வணக்கத்தில் போகிறேன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு உரிய கல்யாண குணங்கள் இது இருந்தே ஆகணும் இந்த நல்லா பாட்டு போட்டுட்ருக்காரு சிவன்ராத்திரி கொட்டை கட்டியிருக்காரு விழிச்சுக்கிட்டு இருக்க சொன்ன விழிச்சுக்கிட்டு இருக்காருன்னா அந்த ஒரு வருஷத்தில் ஒரு நாள் மட்டும் ராத்திரி போகிற விழிச்சுக்கிட்டு இருந்தால் சரியாக போச்சா இப்போ தானே சொன்னேன் ஒவ்வொரு கணங்களும் உங்களுடையதாக இருக்கிறது விழிப்புணர்வோடு உங்களுடைய நிகழும் கணங்களை இந்த நிமிஷங்களை பயனுள்ளதாக வாழுங்க நீங்கள் சிறப்பாக இருப்பீங்க அதைத்தான் விழித்திருத்தல்னு சொன்னாங்களே தவிர இந்த ஒரு நாள் வருதே சிவன்ராத்திரி பசி திரு தனி திரு விழித்திருந்தாங்க வள்ளல் பெருமானார் இல்லையா பசி திருன்னா என்ன ஓ விரதம் இருக்க சொன்னார் ஓரளவுக்கு தப்புங்க அதை சொல்லலை விரதம் இருக்கிறது ஒரு வகையில் நல்லது தான் அதை நான் மறுக்கலை ஆனால் மெய்ப்பொருளை உணர வேண்டும் இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மாவை இணைந்த ஜீவன் முக்தனாக உயிருள்ள போதே ஜீவன் முக்தனாக வாழ முடியும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட பின்னால் அதை வாழ்ந்தே ஆகணுங்கிற வெறி உங்களுக்குள்ளே இல்லைன்னா நீங்கள் வாழ்ந்த பிரயோஜனம் இல்லை சார் இதில் வேறு பெரிய ஆர்கியூமெண்ட் வேறு ஒரு சாமியார் செத்துட்டாரா அவர் புதச்சி வச்சுருக்காங்களா அந்த சாமியார் ஜீவ சமாதியானவராக ஆகலையா ஓன் சாமியார் தான் ஜீவ சமாதி ஏன் சாமியார் தான் ஜீவ சமாதி இப்படின்னு ரெண்டு தரப்பும் அடிச்சுக்கிறாங்க நான் என்ன கோ சமாதிக்குள்ளே இருக்கிறவனை பற்றி விட்டுருங்க அவன் ஜீவ சமாதி இல்லைன்னு தோண்டியாக பார்க்க போகிற உயிர் உடம்பு கெட்டு போகாமல் இருந்தால் ஜீவ சமாதின்னு சொல்லப்படுகிறது சித்தர்களுடைய முறைப்படி அது நமக்கு வேண்டாம் வாழும்போதே சமாதி நிலையை உணர முடியும் என்று பேசப்பட்டிருக்கிறதே எங்கே பேசியிருக்குன்னு கேட்குறீங்களா பதஞ்சலி வகு சூத்திரத்தில் பேசப்பட்டிருக்கு இயமம் நியமம் ஆசனம் பிராணயாமம் பிரத்யாகாரம் தாரணை தியானம் சமாதி என்ற எட்டாவது நிலையில் சொல்லியிருக்க சமாதிக்கு யாராவது போயிருக்கீங்களா தாரணை தியானம் சமாதி மூணு தோ டச் பண்ணியாச்சா தாரணை இங்கே தியானம் இங்கே சமாதி சமாதியில் போய் பழா போயிடணும் நாசமாக போயிடணும் ஒன்று இல்லாமல் போயிடணும் நான் இல்லாமல் போயிடணும் அந்த இடத்துக்கு போனீங்கன்னா தாங்க நீங்கள் சப்ஜெக்ட் முடிச்சிங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ தான் என்ன வரும் சகோதரத்துவம் வரும் அன்பு வரும் அகிம்சை வரும் ஆன்மநேயம் வரும் ஜீவகாரண்யம் வரும் மன்னித்தல் வரும் இரக்கம் வரும் பொறுமை வரும் கருணை வரும் இல்லைன்னா சுயநலத்தோடு கூடிய அன்பு ஒன்று மட்டும்தான் நிற்கும் 
we are helpless we are hopeless waste இந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்தே பிரயோஜனம் இல்லை என்ன எப்படி திட்டாரேன்னு நினைக்காதீங்க இப்பயாவது முழிச்சுக்கோங்கன்றதுக்கு தான் வன்மின் வம்மின் உலகியலேர் பொய் புகழேன் சத்திய முறைக்கின்றேன் பொற்சபையில் சிற்சபையில் புகுந்தோரனும் இது கண்டீர்னு அவர் பாடினா அங்கே வடலூரில் போய் திரையை நீக்கிட்டு பார்க்குறதுக்கு நின்றுக்கிட்டு இருக்கா சார் கூட்டம் கூட்டமாக போக வேண்டாம் நான் சொல்ல எந்த திரையை நீக்க சொன்ன சுபேட்சை விசாரணை தனுமானசி சத்துவபதி சமுசத்தி பதார்த்த பாவனை துரியம் என்று ஏழு திரைகளை நீக்கி துரியம் கடந்தால் த ஜோதி தரிசனம் சொன்னாங்க துரியம் எங்கே இருக்குன்னா இங்கே இருக்கு நீங்கள் எங்கே போய் ஜோதி தரிசனம் பார்க்குறீங்க என்ன சார் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க சொசைட்டியில் பிள்ளை விளையாட்டு விளையாடுறீங்களா எங்கேயோ போய் கூட்ட கூட்டமாக வந்து பார்க்குறீங்க பழனிக்கு வர்றீங்க நானும் பார்க்குறேன் இந்த பிள்ளை விளையாட்டெல்லாம் விளையாட சொல்லி எல்லா பெரியவங்களும் சொல்லியுமே நீங்கள் இப்படி இருந்தால் உங்களெல்லாம் என்ன பண்ணுறதுன்னே எனக்கு ஒன்றும் தெரியல புரியுதா ஆகையினால் அன்பர்களே எண்ணத்தில் வலிமை இருந்தால் எதையும் சாதிக்கலாம் அந்த எண்ணத்தில் வலிமை வேண்டுமென்றால் யோகம் செய்ய வேண்டும் யோகம் செய்தவர்கள் வாழ்க்கையில் யோகம் செய்தவர்கள் கொடுத்து வச்சவங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ வாழ்க்கை வெற்றிகரமானதாக இருக்கும் ஆகினால் நண்பர்களே இதெல்லாம் எங்கேருந்தோ வரக்கூடியது கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அந்த வார்த்தையை தூக்கிறீங்க நீங்கள் கொடுத்து வச்சவங்களாக மாறுங்க உங்களுடைய அடுத்த தலைமுறை அதே பண்புகளோடு உற்பத்தி ஆகும்போது அடுத்த ஜென்ரேஷன் கொஞ்சம் தூய்மையானதாக இருக்கட்டும் நீங்கள் லேட்டாக யோகாவுக்கு வந்துட்டா முன்னாடி போட்ட இஷ்யூஸ் எல்லாம் உங்களுடைய வேண்டாத பதிவோடவே இன்றைக்கி வந்து உங்களை திருப்பி போட்டு பார்க்கும் நடக்குதா இல்லையா காந்தியடிகளே அந்த உண்மையை ஒத்திக்கிட்டார் நீங்கள் மறுக்க முடியாது எனவே தான் நண்பர்களே தவம் செய்து பதிவு நீக்கம் பெற்று என்று சொன்னாங்க எங்கேயோ இல்லை சொர்க்கம் எங்கேயோ இல்லை நரகம் சொர்க்கம்னு செத்த பின்னாடி எங்கேயோ போகும்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க சுவர் அகம் சொர்க்கம் மேல் நோக்கிய எழுச்சி பெற்ற உள்ளமே சொர்க்கம் புரியுதா நர நரன் மனிதன் நரன் தன்னுடைய புல நின்மைகளுக்காக மட்டுமே வாழ்ந்துட்டு சம்பாதிக்கணும் தா சௌக்கியமாக இருக்கணும் சோகமாக இருக்கணும் இது மட்டும்தான் தெரியும் ஆன்மீகமாக தெரியாது ஜீவகாரண்யமாக தெரியாதுன்னு இருந்தால் நர அகம் நரகம் உடல் அளவில் எல்லை கட்டி வாழறதே நரகம் எனவே உடல் கடந்து ஆமிரேயம் என்ற பெருநிலைக்கு நாம் வெளிப்படுகிற போது நம்முடைய உள்ளம் மேல் நோக்கி எழுச்சி பெறுகிறது இப்போ ஜீவாத்மா பரமாத்மாவோடு இணைந்திருந்த சமாதி நிலையை துய்த்த பெண்ணே அவன் வேற இல்லை அவன் தான் இன்னொன்று இருந்து என்னை நடத்துகிறான் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதுங்க எல்லாம் அவன் தாங்க பேசுகிறான் அவன் தான் நடத்துகிறான் என் கையில் ஒன்றுமே இல்லை மனப்பூர்வமாக சொல்லுகின்ற பண்பு உங்களுக்கு வரும் எனவே அங்கே கடவுள் கடந்து உள்ளே நிற்கின்றார் கடவுள் வெளியிலே தேடப்பட வேண்டிய பொருள் அல்ல அதனால் அறியாமல் நாளாக என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காதீங்க வராங்க சார் பழனி தான் நான் இருக்கேன் எவ்வளோ கூட்டம் வருது நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இவ்வளவு மக்களுக்கும் இவ்வளவு ஞானியர்களும் சேர்ந்து இவ்வளவு தெளிந்த ஞானத்தை கொடுத்துருந்தாங்க கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பக்கத்தில் கணக்கம்பட்டியில் இருந்த சாமி ப பேசியிருக்காருங்க அகண்ட பரிபூரண சுச்சிதானந்த சபைன்னு இருக்குது தாய்மானவர் பேசியிருக்காரு திருமூலர் பேசியிருக்காரு திருவள்ளுவர் பேசியிருக்காரு வேதாதிரி மகரிஷி பேசியிருக்காங்க வள்ளல் பெருமானார் பேசியிருக்காங்க ரமணர் பேசியிருக்காங்க விவேகானந்தர் பேசியிருக்காங்க அத்தனை ஆன்மநேய பெரியோர்களும் ஆன்மநேயம் வேணும்னு பேசுனாங்க நீங்கள் ஆன்மாவாகிய தன்னை எறிதில் இன்னும் நான் முடிக்கலைன்னு சொன்னால் உங்களை எல்லாம் என்ன கேள்வி கேட்குறதுன்னு எனக்கு ஒன்றும் தெரியல எனவே தயவு செய்து அன்பர்களை விழித்து கொள்ளுங்கள் தப்பு பண்ணாதீங்க உள்ளதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் வாட் இஸ் பீயிங் பீயிங் ஸ்டேட்டை தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்லா விஷயங்களையும் வாங்கி போட்டு பதிவு வழி வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் நான் என்ற ஈகோவினால எவ்வளவு தவறு நிகழ்ந்திருக்கிறது இதுதான் உள்ளதை உணர்ந்து அல்லதை விடுதல் என்ன ஈகோவை விடு நான்றதே கிடையாது என் கையில் ஒன்றும் இல்லைப்பா எல்லா இறைவன் இடத்துல தான் இருக்கு அந்த வாய் வார்த்தைக்கு சொல்லக்கூடாது மனப்பூர்வமாக சொல்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டீங்களா 
பக்தியில் தான் போகிறீங்கன்னா வச்சுக்கோ ரைட் பழனி முருகனை நம்புகிறவராக நீங்கள் இருக்கீங்க நானும் ஒத்துக்கிறேன் பழனி முருகன்கிட்ட போய் ஒரே வார்த்தை சொல்கிறேன் முருகா இன்றைக்கு என்னை உன்னிடத்தில் முழுவதுமாக ஒப்பு கொடுத்துட்டேன்பான்னு மொட்டையை போட்டது போல் எல்லாத்தையும் துறந்தது போல் அப்படியே நெடுஞ்சாங்கடையாக விழுந்து அதாவது உடலுடைய எட்டு பகுதிகளும் விழுந்து நமஸ்காரம் விடுவது விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி ஒரு தடவை சரண்டர் ஆகிடுங்க கடவுள் அது உங்களுக்கு பிடிச்ச பழனியாண்டவனாக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு கடவுள் ஏதோ எக்ஸார் போய் ஒரு கடவுளை அங்கே வச்சுக்கோங்க அவர் அப்படி ஒன்றும் அங்கே தனியாக இல்லை கலாத்துலேயே இருக்கார் அப்படி டோட்டல் சரண்டர் பண்ண பின்னால் நீங்கள் நான் எனது இல்லாமல் எல்லாம் அவங்க கொடுத்த பிரசாதம் வாழ தெரிஞ்சுதா இந்த பரிபூர்ண சரணாகதியை நீங்கள் அடையாத போது நீங்கள் அங்கே பிணக்குற்றவர்களாக துன்பப்படுகின்ற நிலையை பார்த்து பாடியது தான் பெரியவங்க பாடினவங்க செத்தாரை இங்கு எழுப்பிவிடல் வேண்டும் நடைப்பிணங்களாக வாழ்கிறீர்களே என்று சொல்லி வள்ளல் பெருமானார் போன்ற பெரியவங்களெல்லாம் தைப்பூசமா இன்னும் அப்போவே அவங்க பாடி வருத்தப்பட்டுட்டு போனாங்க என்பதை உள்ளதை உணர்வோம் நல்லதை செய்வோம் அல்லதை விடுவோம் இதுதான் நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு நிலை இதுதான் உண்மை உணர்வு என்ற தலைப்பில் இன்றைக்கு நாம் சிந்தனை விருந்தாக எடுத்திருக்கிறோம் எனவே ஒரு பரிபூர்ணமான மாற்றம் வர வேண்டும் அந்த மாற்றம் வருவதற்கு இன்னும் எத்தனை நாள் தள்ளி போடணும் அன்றே அங்கே அப்போதே அதுவே வீடு வீடாமின்னு பாடியிருக்காங்க சார் வீடு பேர் எங்க விடுவதை விட்டால் பெறுவது பேர் அன்றே அங்கே அப்போதே அந்த பாட்டனுடைய முன்பகுதியெல்லாம் இப்போ நான் விளக்கலை கா முடிக்கணும் காலம் கருதி விடுவதை விட்டால் பெறுவது பேர் உள்ளதை உணர்வோம் நல்லதை செய்வோம் அல்லதை விடுவோம் அல்லதை விடாமலே கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிட்டே எனக்கு அங்கே கிடைக்கலையே அங்கே கிடைக்கலையே ஒன்றும் கிடைக்காது உள்ளத்தின் உள்ளே உளவல தீர்த்தங்கள் மெல்ல கடந்து நீராடார் வினை கட பழவும் மேடும் பறந்து தெரிவரை எங்கெங்கேயோ போகிறாங்களாம் கோயில் குளம்னு பழவும் மேடும் பறந்து தெரிவரை கள்ள மனமுடை கல்வி இல்லாரேன்னு நம்மளை பார்த்து பாடியிருக்காங்க பெரியவங்க கொஞ்ச இதெல்லாம் உள்ள வாங்கி முதலே சில கவியெல்லாம் சொல்லிட்டேன் இந்த கவியை சேர்த்து சொல்லிட்டேன் புரிஞ்சுக்கோ கடவுளை எங்கே பார்க்க புரியணும் நம்மளே நம்ம அறிவார்கள் நம்மிலிருந்து ஊற்றெடுக்கக்கூடிய அன்பாக தடை இல்லாத அன்பு ஏன் தடை இல்லாத அன்புன்னு சொல்கிறீங்கன்னா எல்லாரும் அன்பு செய்கிறீங்க நான் இல்லைன்னு சொல்ல யாருக்கிட்ட என் பொண்டாட்டி என் பிள்ளைக்குட்டி என் பேரம் பேத்தி என் சொந்த பொண்ணு என் உறவுகள் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது இல்லை தடை இல்லாத அன்புன்னா என் உயிரும் தம் உயிர் போல் எண்ணி ஒத்துரைமை உடையவராய் ஓர்க்கின்ற அவரே அவர் அந்த இடம் அதுதான் ஜீவகாரணி ஒழுக்கம் அந்த இடத்துக்கு வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இங்கே இந்த ஃப்ராக்ஷனுக்கு தேவையானதெல்லாம் அந்த டோட்டாலிட்டி வில் சப்ளைஸ் இது உறுதி என்று கூறி இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் உங்களுக்குள் வாங்குங்கள் அனுபவித்து பாருங்கள் அந்த நிலை உங்களுக்கும் சாஸ்வதமே இல்லை என்றால் என்கிட்ட வந்து கேள்வி கேளுங்க நான் பதில் சொல்கிறேன் அட் எனி டைம் வாழ்க வளமுடன் நீங்கள் அனைவரும் அரை பேராற்றலும் கருணைனால் உடல்நலம் நீளாயும் நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் விஞ்ஞானம் முன்பு சிறப்பாக வாழ இறைநிலை இணைப்பில் மனம் வைத்து மனதார வாழ்த்துகின்றேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்